seeds are the starting point for plant production. Their protection is essential for sustainable agricultural productivity and a challenge for plant breeders, seed producers, farmers and the crop protection industry. Seed treatment with plant protection products is a modern, innovative solution which manages the risks of pests and pathogens. Seed treatment helps maintain an abundant supply of safe, healthy and affordable food. To produce, we use the products because they are indispensable. Sans ça, on ne serait pas. C'est impossible. On a tout intérêt à protéger nos cultures, n'importe quelle qu'elle soit, vis-à-vis -vis des attaques nuisibles d'insectes du sol, insectes aériens, maladies cryptocarmiques. L'avenir sans produits phytosanitaires, euh, inévitablement, passerait par la culture euh, bio. Euh, le tout est de savoir si économiquement c'est acceptable et si euh, on peut se passer de 30 à 50 de, de rendement. On parle de 9 milliards d'habitants en 2050, donc il faudra rester vigilant, être productif et à utiliser quand même certains pesticides. Without pesticides, up to 40 to 80 percent of crop yields can be lost to pest and disease. The FAO estimates that up to 25 percent of agricultural land is highly degraded. By the year 2050, there will be 9 billion people on the planet. We need to produce more food with increased efficiency, to protect the environment and make sustainable use of natural resources. Innovative crop protection solutions will allow us to meet this challenge. En Europe, la plupart des semences utilisées pour les cultures sont traitées. On peut donner par exemple toutes sortes de types de céréales, tels que les froments, les maïs, ou alors les col le colza, les betteraves, les légumes, etc. The treatment consists of a polymer and a plant protection product. There's a made a mixture of that, and that is you know, applied onto the seed. So if you cut it in half, you have a you have a seed with a very thin layer of coating material on top of it. Seed treatments use a minimum amount of active substance to protect natural processes safely and efficiently. The technology responds to several challenges. It eliminates seed-borne diseases and protects against pest and disease during germination and growth. It also improves the sowing of seed and delivers additives that stimulate or enhance plant growth. Only the highest quality seeds are selected for treatment. L'agriculteur est très bien équipé maintenant. Il a des pulvérisateurs très performants, mais n'empêche qu'avec l'enrobage, le produit est mis à temps. Je préfère utiliser des, des semences traitées de façon à opt optimiser au mieux les matières actives qui sont disponibles, ce qui permet d'en utiliser beaucoup moins et de les localiser là où on en a le plus besoin. Uh, one of the things that we are looking for towards the future is an ESTA certification which uh, yeah, uh, grants the quality of uh, our processes and also the quality of yeah, the products that, uh, that are put into the market. We do the treatment under highly professional conditions. We do uh, very thorough quality testing in every stage of the process. Seeds that do not respond to our high standards will be recognized as being to be retreated or even as waste. Product labeling is very important. It makes your product completely recognizable for the farmer. It's very important for the farmer that he knows what the seeds are treated with and how to protect himself at using. So it's uh, certified as ESTA, makes uh, you a reliable company as a seed treatment company for the end user being the farmer. Because seed treatments use limited amounts of active substance and enable highly targeted applications, they offer exceptional benefits for agricultural productivity, the environment, public health, and the economy. Dans le passé, on utilisait des molécules qui avaient un large spectre qu'on pulvérisait sur la totalité de la surface des sols. Mais les traitements de maintenant sont quand même beaucoup plus respectueux de l'environnement. Avant, on passait d'office. Tous les 15 jours, on disait, on prévoyait une attaque de puceron, on avait des... donc on passait, on pulvérisait. Mais maintenant, des passages, on n'en a plus. 
puisque le produit est mis juste sur la plante, sur la graine, pour protéger la plante en cas d'infestation. On respecte quand même euh, au maximum la présence d'autres de, 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 euh, êtres vivants qui ne sont pas forcément nuisibles à la culture. S'il n'y avait plus de produit, ce serait tout simplement impossible. Il n'y a pas d'autre réponse que ça.